నమస్కారం చెప్పండి కొంచెం మాట్లాడించే అవకాశం ఇవ్వండి సార్ మాట్లాడండి మాట్లాడండి శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో రేణుగుంట మండలంలో కుక్కల దొడ్డి అని ఒక విలేజ్ ఉందండి అది యాక్చువల్గా దాని పేరు కుక్కల రెడ్డి దొడ్డి అక్కడ రెండు వేల ఆవులు ఉన్నాయి రెండు వేల ఆవులు ఆయన దురదృష్టవశాత్తు చనిపోని రీతిలో చనిపోయాడు నక్సలైట్ చంప నక్సలైట్ చేత చంపబడ్డాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజర్ పేరు మధుసూదన్ రెడ్డి ఈయన మాదిరినే ఆయన ఏం చేశాడు చెప్పులు దానం చేయాలనుకున్నాడు ఆ గోవులన్నీ కోసి చెప్పులు కుట్టించి దానం చేశాడు గోవులను కోసి చెప్పులు దానం చేశాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సిపి చేతిలో ఉండాలి మీరు అందించాలనుకునేటన్నీ మీకు ప్రపంచంలో లేని విధంగా భారతదేశంలో లేని విధంగా మాకు వాలంటీర్స్ ఉండారు గ్రామానికి ఇంతమంది వార్డుకి ఇంతమంది ఉండాలన్నారు మీరు చేసేదేదో వాళ్ళ ద్వారా మీరు చేయించుంటే ఈ ర్యాలీ జోలికి పోకుండా ఉండుంటే మీకు మంచిదిగా ఉండు దానం పేరుతో చెప్పులు దానం చేయొద్దండి గోవులను చంపి చెప్పులు దానం చేయాల్సిన పని లేదు మీకు ఎక్కడ కూడా మీరు లా మేకర్ చట్టాన్ని తయారు చేసే దాంట్లో మీరు ఉండారు లా మేకర్ షుడ్ నాట్ బి ఏ బ్రేకర్ మీరు పత్తుల గురించి వాళ్ళ గురించి వ్యవస్థ ఒకటి ఉంది ఆ వ్యవస్థ ద్వారా మీరు చేయించాలి కానీ ర్యాలీలు చేసుకునే దానికి స్వేచ్ఛ మీకు ఎవరిచ్చారు మీకు అధికారం జిల్లా కలెక్టర్ ఇచ్చారా తహసీల్దార్ గారు ఇచ్చారా ఎవరిచ్చారు మీకు అధికారం ర్యాలీ చేసేదానికి ముఖ్యమంత్రి గారు గురించి చెప్తున్నారు నిన్న పొద్దుటూర్లో చెప్తున్నారు మాకు ఇంతవరకు మాస్కులు ఇవ్వలేదని పీపీలు ఇవ్వలేదని దేశమంతా గగ్గోలు పెడతాను అది ఒక డాక్టర్ హరిజన డాక్టరు మాకు మాస్కులు ఇవ్వలేదు ఇచ్చిన పదహైదు రోజులకు ఒకటి అని చెప్తున్నారు ఏ వాళ్ళ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమి చెప్తున్నది నాలుగు ఇవ్వాలి ఈరోజు వాడింది రేపు వాడకూడదు రేపు వాడింది వెల్లుండి వాడకూడదు ఐదో రోజు వాడాలని చెప్పేసి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్తున్నది ఇంతవరకు మాస్కులు ఇవ్వల పొద్దుటూరు కడప జిల్లాలో పొద్దుటూరులో ఈరోజు నర్సులు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ మీకు కనపడలేదా టీవీ చూడలేదా మీరు చూడండి సార్ మీరు మూడు మూడు ఇచ్చానంటారు ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులన్నీ కుప్పలు కుప్పలుగా మీరే తీసుకున్నారు డాక్టర్లు కాడి చేరినాయి ఆపరేషన్ చేసే వాళ్ళు కాడి చేరినాయి అనంతపురంలో ఒక పేషెంట్ను హౌసెద్దును ఫై హౌసెద్దును ఆమె ఆమె పోయి ఆ పేషెంట్ని నేను చూసినాను నాకేమన్నా వచ్చి ఉంటుందో చూడమని చెప్పి చర్చ చేస్తే అంక వచ్చి ఉండాలి ఆమెకు కరోనా సోకు ఉండాలి ఇద్దరు డాక్టర్లు ఇద్దరు నర్సులు అనంతపురంలో చచ్చిపోయినారు ఇవన్నీ తెలిసి కూడా మిమ్మల్ని మీరు సమర్థించుకోవద్దు జగన్మోహన్ రెడ్డి పనిచేస్తున్నాడు ఇంతవరకు ఏ ఊరికి పోవాలా ఎక్కడా తిరగల ఎక్కడా రివ్యూ చేయలా ఎక్కడా రాలా వచ్చినటువంటి ఫండ్స్ను ఏదో ఏదో ఫండ్స్ వస్తున్నాయి కేంద్రం ఇచ్చిన ఫండ్స్ను ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పేరుతో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి అందరికీ ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఏమైనా కాలేజీలు తెరిచినారా కాలేజీలు మూసేసి ఉన్నారు దేనికి ఉపయోగించుకోవాలి ఆ డబ్బును కేరళను చూసి నేర్చుకోండి సార్ కేరళను చూసి నేర్చుకోండి గోవాను చూసి నేర్చుకోండి గోవాకు రెండు పక్కల విపరీతంగా ఇది ఉంది కోవిడ్ నైన్టీన్ ఒక పక్క మహారాష్ట్ర ఒక పక్క గుజరాత్ రెండు రాష్ట్రాలు విపరీతంగా ఉండాలి గోవా ఎలా గ్రీన్ జోన్ అయిపోయింది ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఐదు రాష్ట్రాలు సిక్కిం కానించి త్రిపుర కానించి నాగాల్యాండ్ కానించి మణిపూర్ కానించి ఎలా అయిపోయినాయి స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయినారు అక్కడ నాయకత్వం అంతా ఒక విధంగా పనిచేస్తానండి ఇక్కడ మీరు గోసులు ఎగేసుకొని ఊరూరికి ఒక ఎమ్మెల్యే అంబేద్కర్ జయంతి పేరుతో బియ్యం దానం పేరుతో నాలుగు కేజీలు కూరగాయలు ఇచ్చి నాలుగు వందల మందితో ర్యాలీ ఒక ఆయన పొరక్కట పట్టుకుంటాడు ఒక ఆయన బ్లీచింగ్ పౌడర్ పట్టుకుంటాడు ఒక ఆయన పారాసూట్మాల్ ట్యాబ్లెట్ పట్టుకుంటాడు ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఊరు ఊరు మిమ్మల్ని ఊరు తిరగమన్నారు సార్ ప్రభుత్వం అనేది ఒక వ్యవస్థ ఉంది లెజిస్లేటర్ రోల్ రిజిస్లేటర్ చేయాలా ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయాలా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ కమ్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్ నాట్ ద లెజిస్లేటర్ రోల్ చట్టాలు తయారు చేస్తా పార్లమెంట్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ తయారు చేసి పగడ్బందీగా లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పేసి కేంద్రం గుచ్చి గుచ్చి చెప్తా ఉంటే మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగి ఎక్కడంటే అక్కడ విచ్చలవిడిగా తిరిగి దీనికి స్ప్రెడ్ అయ్యి నాయకుడు మీరు మిమ్మల్ని ఫాలో కావాలని నియోజకవర్గం అంతా ఏ ట్రూ లీడర్ షుడ్ ఫాలో దాట ఫాలో ఇప్పుడు సార్ మీరు చెప్పే పాయింట్ లో రూల్ పాటించడం ఇది ఇవాళ స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరూ కూడా రోడ్ల మీద భోజనాలు పెడుతున్నారు అలాగే నిత్యావసర వస్తువులు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఓ చోటకి వెళ్ళి మొత్తం ఓ చోట గ్యాదర్ చేసుకుని అంతంత దూరం పెట్టి చేస్తున్నారు 
ఇప్పుడు అలాగే వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు ఒకవేళ మీరు చెప్పినట్టు వీళ్ళు ఆ సిస్టమ్ పాటించకపోతే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఉండాలి కదా క్వారంటైన్లో ఐసోలేషన్లోనో అలాంటిది వీళ్ళు ఆ ఇచ్చిన దాన్ని టార్గెట్ చేయడం కోసం మనం మాట్లాడుతున్నాం లేదా అసలు ఎవరు ఏ స్వచ్ఛంద సహాయాలు చెయ్యకూడదు కేవలం ప్రభుత్వం మాత్రమే ఇవ్వాలనేటిది మన ఉద్దేశం ఎందుకంటే మన కేసు నేను నాని గారు వాళ్ళ అమ్మాయి ఇస్తుంది లేకపోతే కొత్తపల్లి సుబ్బారాయ ఆయన వేరే మన మీ రామానాయుడు గారు పంచారు కూడా భోజనాలు పెడుతున్నారు అయ్యేం పెట్టద్దందామా మనం లేకపోతే కనుక ఇప్పుడు మనం పెట్టినవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు మాత్రమే రోగాలు వచ్చినాయి కానీ వాళ్ళకి జబ్బు రాలేదంటే కనుక ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళ పాపమును వీళ్ళ పుణ్యం అందామా సాయి గారు భారతదేశము దాతృత్వానికి మారుపేరు పక్కింటోడు ఎదురింటోడు ఆకలితో అలమటిస్తూ ఉంటే తాను వండుకుని దాంట్లో షేర్ చేసే తత్వం భారతీయ తత్వం ఇతర దేశాల్లో దోపిడీలు జరుగుతున్నాయి ఇతర దేశాల్లో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి ఈ దేశంలో దాతృత్వం ముందుకొచ్చి పంపకాలు చేసేదానికి వస్తున్నారు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా మనం ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు అది ఎంకరేజ్ కాదంటారా అట్లా పంచడం ఒక ఎమ్మెల్యే పంచడం అనేటువంటి ఎంకరేజ్ అంటారా డిస్కరేజ్ అంటారా తను పంచి మిగతా వాళ్ళని పంచమనడం అనేది ఎంకరేజ్ అంటామా డిస్కరేజ్ అంటే వ్యవర వ్యవస్థ అనేది ఒకటి ప్రివేల్ చేసి పెట్టే సార్ ఇప్పుడు వ్యవస్థ చెప్పినటువంటి విధంగానే కేరళ తెలంగాణలోనైనా సరే అందరికీ అన్నం పెడుతున్నారు కేరళలో కూడా కమ్యూనిటీ కిచెన్స్ అని పెట్టి అక్కడ వండి ఇళ్ళ అక్కడ జనాలు వచ్చి తీసుకుపోయి తింటున్నారు ప్యాకెట్లు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ అలాగే ఏదైనా సిస్టమ్ పరంగా ఇప్పుడు ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఉంది చాలా మందికి అన్నాలు పెడుతున్నారు పొట్లాలు ఇస్తున్నారు బియ్యం ఇస్తున్నారు పప్పులు ఇస్తున్నారు ఆ సందర్భంగా జరిగిపోతున్నాయి కార్యక్రమాలు అట్లా ఏమీ చెయ్యొద్దందామా ఎవరిని కూడా ఏమి 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 చెయ్యమని చెప్పడం పొరపాటు సార్ తిరుమల తిరుపతి దేవత్వం అనగా తిరుపతిలో పంచుతోంది యాభై రోజుకు రెండు లక్షల మందికి ఆ పంపకాలు కూడా వైసీపీ నాయకులతోనేనా రైట్ అది అడగండి మీరు అది తప్పు లేదు ఆయన మసూదన్ రెడ్డి గారు ఆయన సొంత డబ్బు అది పంచడం తప్ప లేకపోతే కనుక ఆ పంచడం అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఆయన అన్న పాయింట్ ఒకటి డైరెక్టర్ గారి గారు ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే ఆయన దగ్గర పాల్గొన్నవాళ్ళు పదకొండు మంది వల్ల అనేది మీ పార్టీ ప్రచారం చేసింది అది నిజమా కాదనేది ఆయన ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు మీరు ప్రూవ్ చేయండి ఆ పదకొండు మంది అయితే ఇప్పుడు ఆయనకి కూడా రావాలి కదా వాళ్ళతో పాటు తిరిగినప్పుడు ఆయనకి రావాలి ఆయన మనుషులకి రావాలి కదా ఆయన ఇప్పుడు మన ఎదురు కూడా కూర్చుని ఉంటారు కదా క్వారంటైన్ సెంటర్ లో కూర్చుంటారు మరి ఇప్పుడు ఈయన్ని తప్ప లేకపోతే ఈయన ఏమన్నా సపరేట్ గా వేరే ఏమన్నా లక్షణాలు ఉన్నాయి అంటారా లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత యాజ్ ఏ లెజిస్లేటర్ ఈ హ్యాస్ టు అబిట్ బై ద రూల్స్ అదే సార్ ఇక్కడ నేను అనేది గవర్నమెంట్ సభ పెడితే తప్పు మొన్న శ్రీకాకుళంలో మీరు ఆయన స్పీకర్ గారు పెట్టారు అది తప్పు పంచడం అనేటువంటిది తప్ప ఒకవేళ మీరు చెప్పినట్టు ఆయన ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నారు మీరు ప్రూవ్ చేయండి అని చెప్పేసి మీ పార్టీ ఏమన్నా ప్రూవ్ చేస్తే ఈయన సభలో పాల్గొన్న ఈయన ఆ పంచేటప్పుడు పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళకి వచ్చిందని వచ్చి ఉంటే ఈయనకి కూడా ఉండాలి కదా అంటున్నా నేను ఉంటే ఆయన కూడా తీసుకెళ్దాం ఈయన కూడా టెస్ట్ చేయిద్దాం పార్టీ తరఫున సాయి ఇంకోసారి చెప్పిద్దాం